Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Vítek Schlesinger, je mě 32 let a jsem sport hacker. Mám to privilegium být dneska jako první řečník a jestli budete souhlasit, tak bychom mohli začít takovým malým cvičením praktickým. Já vám v průběhu prezentace řeknu, proč to děláme, k čemu je to dobré a jak vám to případně může některým z vás možná změnit život. Jestli si vás můžu poprosit, tak se postavte na chviličku všichni. Nyní obejmete a políbíte člověka, který je po vaší levé ruce. Teda, pardon, pardon, dělám si srandu. Popravé, popravé. Ne, dělám si srandu, dělám si srandu. Uděláme si takové krátké dechové cvičení. Uděláme pět nádechů a výdechů. Zkuste během toho dýchat nadechovat a vydechovat se pouze nosem. A během těchto pěti nádechů a výdechů se zkuste soustředit pouze sami na sebe, na svůj dech nebo na svoje nitro. Neměly by být ani příliš přehnaně hluboké, ale ani příliš plítké. Soustředte se jenom sami na sebe. Tak, pojďme na to. Dýcháš pouze nosem. Můžete mít zavřené oči, jste uvolnění. Tak, ještě 15 minut, tak jsme u konce prezentace. <laughs> tak, děkuji moc, ještě než si sednete, tak zkuste se trošku odlepit od gravitace, ještě takhle si dvakrát, třikrát poskočte. Perfektní, díky moc. Super, děkuji moc. Taky se vám někdy stává, že vám připadá, že máte tak trošku málo energie, že žijete sice dobrý život v celku, ale že přijdete domů a říkáte si sakry, že abych potřeboval nebo potřebovala o pět nebo o deset hodin víc, že cítíte, že té energie by mohlo být trošku více, že tak někdy cítíte, že žijete v takové bublině, jdu do práce nebo do školy, pak přijdu do, do třeba si zaběhat nebo někam s kamarádkami, je to zkrátka takové úspěchané a trošku vám chybí energie. Kdo z vás tady tohleto z nás, vedněte prosím z ruku. Mm-hmm, takže tak říká všichni, děkuju. Jsou tady tací, kteří cítí, že jsou naprosto kreativní, jsou narvaní energií, mají plno energie, jsou kreativní, jste naprosto šťastní, happy s tím, co děláte. Jsou tady takový? Tady máme tři lidi na, na drogách. Čtyři. Já tady tohle to znám. Když jsem před 10-12 lety byl v, ve Spojených státech a pracoval jsem s mladými sportovními talenty a později v Kanadě, tak jsem byl plný energie, plný entuziasmu a přijel jsem zpátky do České republiky, kde jsem se chtěl nechat zaměstnat pro korporát, abych poznal trošku tady tento svět. A tak jsem chtěl školit lidi. Chtěl jsem pracovat s lidmi, nechal jsem se zaměstnat pro jednu z největších vzdělávacích firm u nás na pozici školitele metrologie. Kdo z vás ví, co je to metrologie? Zvedněte ruku. Tak já patřím mezi těch 220 lidí, kteří to neví dodnes. Každopádně jsem se přihlásil. Pozici jsem samozřejmě dostal, dostal jsem ještě lepší pozici. Do dvou let jsem dělal development manažera mezinárodních produktů a projektů velkých. A Měl jsem dostatek peněz na svůj věk, poměrně hodně. Jezdil jsem po Evropě, setkával jsem se s velice zajímavými lidmi. A splňovalo to všechny ty moje očekávání toho, toho moderního života. A po jisté době jsem najednou začal tady cítit, že nejsem happy, že se něco začalo dít. Já vám to zkusím ukázat tady na tomto grafu. Zkuste se podívat, zkusme začít u tohoto, u té víry. Víra neboli sebedůvěra. Když jsem přijel ze zahraničí, tak jsem si říkal, všichni mi tady jsou mě porvou. A měl jsem naprosto silnou víru a sebe důvěru v sebe sama. Když máte silnou víru, jaký máte potenciál? 
využíváte hodně svého potenciálu. Říká se, že my využíváme zhruba 50%, někteří sportovci 70%, ale mnozí z nás se ani nedotýkají zdaleka našeho potenciálu, který je v nás všech. Tím pádem máte vysoký potenciál, jdete do akce, přihlásíte se na pozici, dostanete pozici a je to v takové pozitivní spirále. Nicméně to, co jsem vám říkal, co se mi stalo zhruba po dvou letech, tak najednou mě ta práce přestala naplňovat, přestal jsem tomu důvěřovat, přestal jsem věřit i sám sobě a vůbec tomu smyslu, který dělám. Sice mě hlava říkala, ale vždyť tam máš hodně peněz, jezdíš po Evropě, máš se dobře, všichni kolem mě, wow, to máš perfektní job, snu, ale já jsem tady cítil, že to není úplně ono. Co se stalo v tu chvíli? Jaká je v tu chvíli víra a sebudůvěra? Jde trošku dolů. Co to udělá s vaším potenciálem, když moc nevěříte tomu, čemu, co děláte, když nemáte dostatek energie, když nemáte dostatek času sami na sebe? Co to udělá s vaším potenciálem? Jde hodně dolů. Když jde potenciál dolů, tak vy musíte jít do akce, musíte pracovat. Ale jaké jsou výsledky? Výsledky byly trošku horší. Takže jsem dostával čočku od nadřízených. Když dostáváte čočku od nadřízených, co to udělá s vaší v sebe důvěrou? Věru v sebe sama. Jde dolů. Když jde víra dolů, co, co udělá potenciál? Jde dolů. Jdete do akce, děláte chyby, se by důvěra, jde ještě dolů a vy jste v takovéhle spirále. Až mě to donutilo uh, se na sebou zamyslet a ideálně samozřejmě začít s tou sebedůvěrou, začít pracovat sám na sebe, číst knížky, to je sice hezký, každopádně já vidím, že spousta, a nejenom vrcholových sportovců, spousta z nás je chyceno v určité bublině, v určité uh, spirále a v takové negativní. A tím pádem já vám dneska ukážu dvě techniky, dvě konkrétní techniky, které mě, mým klientům a i vám můžou změnit život. Já jsem totiž začal akcí. Šel jsem do akce a začal jsem dělat konkrétní kroky. Během prezentace vám prozradím, které. Ještě předtím velice důležitá věc. Kdo z vás si povídá sám ze sebou? Všichni. Všichni si povídáme sami ze sebou, že jo? Já vám zkusím říct, tohle je pro mě s tím pracuji s klienty, protože na jenom v rychlosti já pracuji s porhacking, to je holistický přístup, který kombinuje stravu, regeneraci a mentální přípravu. A proto, aby sportovec nejenom měl dobrý výkon, ale aby si uvědomoval sám sebe, aby byl i zdravý, aby celkově ovlivňoval, protože třeba stravou se ovlivní neskutečně propojení s mozkem. To už, je, to už se dneska ví, ovlivňujete dopamin, ovlivňujete serotonin, svůj střevní mikrobiom. A, takže pracuji s těmito všemi věcmi, které se navzájem ovlivňují. Regenerace ovlivňuje mentální přípravu. Mentální příprava ovlivňuje stravu a všechno jsou to zkrátka spojené nádoby, které se ovlivňují. A já pracuji nejčastěji s klienty s prvním a s druhým, já hned vám to vysvětlím. To první já to máme všichni. To je takové to neustále hodnocení, uvažování, a, přemýšlení. My neustále přemýšlíme, hodnotíme někoho v práci, kolegu, kolegyně zase nezavřela okno, tak to hodnotím, řeším, přemýšlím. A patří se mi ego. A patří se mi i strach do toho prvního já. A já vám řeknu příklad. Pokud jste třeba sportovec, tak sportovci mi říkají, že pracuji třeba i s mladšími talenty, tak mi řeknou, hele, já když na začátku zápasu špatně přihraju, tak já si potom na, tím, na to pořád myslím, že subní čemu, přemýšlí nad tím, hodnotí to. Co vám to udělá s vašima svalama? Tady tohleto. Stáhne. Když vám to stáhne svaly, jste potom schopní být uvolnění a podávat skvělý výkon? Rozhodně ne. Ale pojďme k vám. Jsme v práci, jsem v kanceláři nebo jsem, jsem student. Co se stane, pokud já jsem v tom módu toho prvního já příliš často? V dnešní době se ne, využívá nejvíce látek, co se týká ovlivnění psychiky, třeba antidepresiv. Rapidně všechno roste nahoru. I nemoci související s psychickými obtížemi jdou rapidně nahoru. A ten mentál, ta hlava, to je jedna z vála věcí, která moc nejde změřit. Ale můžu vám potvrdit, že je to tak, že je to jeden z hlavních činitelů vůbec našeho štěstí. Tyto vlastnosti jsou dobré nebo špatné? Dobré, oni jsou, přesně tak, oni jsou, my máme všichni. Všichni máme ego, všichni máme strach, všichni občas někoho kritizujeme. Každopádně tohle by nás první já by nás nikdy neměl ovládat. Nikdy by nás neměl ovládat. Ale většinu z nás z mojí praxe ovládá. Protože my žijeme i v takové době. Na druhou stranu, 
existuje druhé já, které máte taky všichni a máme ho všichni akorát ono, uh, ono trošku spí. A to je pravý opak. Nehodnotí, nepřemýšlí, nekritizuje, je zkrátka samo sebou. Už ten potenciál jenom využívá. Když půjdu ke sportu, mám tu možnost pracovat s některými z nejlepších sportovců vůbec na světě. A pokud se s nimi bavíte a zeptáte se, hele, když udělal ten titul třeba mistra světa, na co zmyslel během toho tvýho výkonu? Víte, co odpoví? Na nic. Na nic. Byl jsem sám sebou. Byl jsem uvolněný. Vlastně jsem nemyslel na nic. Byl jsem jinými slovy ve flow. A to je přesně ono. My strašně málo žijeme v tom druhém já a jsme strašně moc tlačení do toho prvního já. Strach, neustálý přemýšlení, strašně moc máme zaplít tady tohleto a strašně málo využíváme tady tohleto. My to ztrácíme. Víte, my jsme... My jsme Prostředí, které je kolem nás, nás ovlivňuje mnohem víc, než my si myslíme. Dokonce profesor Zimbardo ze Stratfordu, možná jste viděli jeho skvělou TEDx speech, tak říkal, a má na to několik experimentů, že prostředí nás ovlivňuje mnohem víc, než si sami uvědomujeme. Prostředí nás ovlivňuje mnohem víc, než si uvědomujeme. Víte, kolik máte myšlenek za den? Zhruba 50 až 70 tisíc myšlenek vám proběhne v hlavě za den. Z toho 90% je stejných jako předešlý den. Co to znamená? No, že tam máme pásku, která se nám neustále točí dokola, nějakých myšlenek, a myšlenka ovlivňuje naše chování, že jo? Chování ovlivňuje emoce. Emoce zpátky ovlivňuje naše myšlení a, myšl... a zkrátka to jde takhle dokola. A teď otázka. My si myslíme, že jsme to my, ale jsou ty myšlenky naše? Některé jsou, některé ne. A spoustu právě těch myšlenek nám tam implementují rodiče, trenéři, školský systém, a když třeba se zastavím u toho školského systému, kam nás háže? Do prvního nebo do druhého já? Hodně do prvního já. Máš jedničku, jsi dobrý člověk. Máš pětku, jsi špatný člověk. Ale co pojďme třeba ke sportu? Co naprostá většina, bohužel, i těch nejlepší, v těch nejlepších klubech, co naprostá většina trenérů v týmech? Nahraj to, jak jsi to udělal, budeš sedět, špatně jsi to nahrál, co to děláš, nahraj, přihraj mu. Rozumíte? Tohle je bohužel realita dnešní. Jaký dítě takhle vyrůstá potom, především u nás v našem prostředí? Jak se cítí? Kam ho hážeme? Už tomu, už tomu to trošku rozumíte, já myslím, že to znáte. Každopádně tohle je realita. My si moc nebudeme, že to prostředí nás strašně moc ovlivňuje. Pojďme třeba k Facebooku, pojďme k těm technologiím. Facebook jako takový. Kdo z vás? No, všichni. Máte Facebook? A někdo ne? Skvělé. Pojďme ale k Facebooku. Většina ho má. Pána chválím. A Facebook jako takový. A kdy, tam, kdy dáváte vůbec příspěvek na Facebook? Kdy dáváte příspěvek na Facebook? A kdy tam dávají lidi příspěvky? Když se máte dobře. Když cestujete. Když máte novou holku, nového kluka nového partnera, když jsou někde u moře, udělám selfiečku, dám to na Facebook. A já jsem doma v teplákách, teď si projedu těch svých 20, 30 kamarádů a vidím, že se všichni mají dobře. Teď si podívám na ten svůj profil a já tam nemám skoro žádný like. Jak se, jak se cítím v tu chvíli? Jak se cítí ta dnešní mládež i někdy my, když vy se podíváte na ten Facebook a Instagram, ale denodenně několikrát, trávíme na tom spousty hodin. Facebook nebyl ještě před 10-15 lety skoro vůbec. Kam nás háže třeba Facebook jako takový? Dokonce už je diagnoza určité nemoci, že já, já trpím určitou nedokonalostí, že se podívám, všichni se mají dobře, všichni někde cestují a já jsem tady doma v teplákách bez lajku. Jak se cítím v tu chvíli? Háže mě to do toho zpátky, do toho prvního já, to je přesně ono. Pořád hodnotím, přemýšlím, něco je špatně, je tam strach, je tam sevřenost a potom z toho vznikají určité problémy. Jak jsem vám říkal, takhle to funguje i bohužel v naprosté většině, ale je tady spousta osvícených trenérů, ale v naprosté většině i těch nejlepších extraligových, prvoligových klubů to tak funguje nejenom na úrovni mládeže, ale i na úrovni těch dospělých. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Mám pro vás dobrou zprávu. Z toho prvního já můžeme přejít do toho druhého já. Ale chce to cvik. A to je to, co moc lidí nechce dělat. Chce to cvik a praxi. Já můžu z prvního já jít do druhého já. Spousta lidí to dělá, aniž si to uvědomuje. Spousta lidí to začne dělat a začne jim to moc pomáhat. Já vám řeknu 
nedávno zkušenost s jedním ze svých klientů. Klučina, který je jeden z nejlepších hokejistů u nás v České republice do 17 let, tak jsme spolu seděli a on začal se lépe stravovat, začal pracovat se svojí mentální přípravou a dělali jsme nějaká, nebo děláme nějaká cvičení, ale tak, aby on si na to přišel sám, a pracuje s otužováním, s chladem, pracuje s dechem, s dýchacím cvičením a možná i díky tomuto přišel k rozhodnutí, hele, já jsem ve špičkovém klubu v České republice, ale mě ten můj sport nebaví, mě ten hokej nebaví. A to bohužel vám musím potvrdit, že spousta těchto sportovců jsou tak unavení vysílení, protože jsou házení do toho prvního já. A vlastně často ti trenéři, rodiče, ten, jim vezmou tu hračku. Znáte to, možná někteří. Ten váš syn nebo dcera sedne do auta po tom svým zápase a už čeká jenom, to je přesně ono. Jím zatá ta hračka. Ať se vrátím k tomuto klientovi. My spolu sedíme a on se teda rozhodl, hele, Cítím se, věřím tomu, že půjdu do zahraničí. Já jsem se rozhodl, že půjdu do Švédska. Odešel do Švédska, my jsme právě spolu seděli asi tři týdny zpátky v Praze a hokejistovi, drstýmu klukovi, takhle tekly slzy, když mě říkal, hele, já jsem teď šel do nového klubu, mě to úplně otevřelo obzory a najednou mě trenér řekl, hej, co chceš? Ty jsi dobrý útočník, ty jsi kreativní útočník, podporu tu svou kreativitu v, to, v tom, v čem jsi dobrý. Věříme ti. Tak mu tak se zde nekecá. Co udělal ten trenér? Kam ho hodil? On ho hodil do toho druhého já, on ho jinými slovy nechal být sám sebou. Ten klučina loni byl nejlepší střelec švédské ligy. Například. A to jsou přesně ty věci, které můžou vést k tomu, že my se otevřeme, otevřeme se především tady a budeme trošku poslouchat sami sebe. Jako například zmíněné dechové cvičení. Nemáme příliš času, každopádně já vám v rychlosti řeknu, my jsme dýchali nosem, bylo to jenom taková ukázka. Pokud budete dýchat nosem 24-7 a dvakrát denně minimálně si uděláte 15 minut čas sami na sebe, kdy se budete soustředit na svůj dech, na svůj nitro, tak dýchání nosem, jenom dýchání nosem samo o sobě, zlepšuje spánek. Výrazně. Zlepšuje školní výsledky. Byla dělána velká studie. U dětí, které dýchali nosem, měly prokazatelně lepší studní výsledky, než ty, které dýchali pusou. 50% dětí v naší společnosti dýchá ústy. Zlepší vám to plicní ventilaci a perfuzi, to znamená energetizaci organismu. Zároveň vám to výrazně zvýší kyslík v krvi. Až o 15% vám to zvýší kyslík v krvi. Zlepšuje vám pH dýchání nosem, obyčejné dýchání nosem, které můžete začít, možná někteří z vás už to děláte, je zadarmo, nebo vy ani nedýcháte, že? <laughs> tak vám neutralizuje pH a v neposlední řadě, co je pro mě nejsilnější, tak dýchání a soustřední se na sebe sama vám čistí mysl a lépe odoláváte stresu. Obyčejné dýchání nosem. Pojďme ještě k jedné věci. A nemusíte se otužovat. Mně to je úplně jedno, ale jenom vám řeknu, proč byste se mohli otužovat. A víte, chlad, my totiž z hlediska vývoje, vývoj byl takhle dlouhý, několik milionů let, a teď my žijeme v takovéhle moderní pídi době. A například adaptace na chlad, ta vznikala tady. My máme dokonce fyziologicky dokázáno, že spousta genů, které jsou připraveny, ale my nespouštíme. My žijeme tady, že jo, je 25 stupňů, sednu do auta, tam je 23 stupňů, do baráku. Klimatizace nebyly ještě před 20, 50, 30, 50 lety. Například. A pokud já jdu do studené vody, proto jsem tam dneska byl, tak se vám spustí například gen IGF-1, který aktivuje kaskádu reakcí hormonálních a biochemických, které vám například aktivují mozek. A hážou vás kam? Do dvojky. <laughs> Například. Co se stane, pokud se budete otužovat? Jinými slovy, třeba sprchovat studenou vodu pravidelně. Co se stane? Nemusíte dělat tento extrém, jo? Tam, až tam dojdete později. Ale pokud začnete jen pravidelné otužování studenou vodou, zvýší se vám dlouhodobě hladina dopaminu. Takže endorfiny, hormony štěstí, serotonin. Zvýší se vám hladina melatoninu, což je jeden z nejdůležitějších regulátorů regenerace. Do, uh, melatonin. 
jeden z nejdůležitějších hormonů lidského těla, tak se vám zvýší. Zvýší se vám imunita, to všichni samozřejmě víte. A v neposlední řadě, a to je pro mě to nejstrannější tady, tak vy vlastně každý den překonáváte sami sebe. Komu se chce prchovat studenou vodou? Jo, jeden, dva, jo, mně moc ne, jo, ale, ale dělám to, protože vím, že je to bomba. Že je to skvělé, že mi to přináší spoustu věcí. A vy každý den překonáváte sebe sama. A tím pádem vy na chviličku otevíráte to, že se soustředíte na sebe, jenom na svoje tělo. V tu chvíli, co se stane, když skočím do studené vody? Vy vypnete, vaše emoce hned vypnou, to je ta reakce právě, která jde z té historie. Vy vypnete od veškerých emocí, tam jde jenom o to přežít. Boj nebo útěk v tu chvíli. Opravdu, doslova do písmene. Proto se spustí kaskáda těchto reakcí, na které my zapomínáme. A proto otužování a chlaty pro mě je takovou druhou věcí, se kterou jsem se s vámi chtěl dneska podělit. A víte, dámy a pánové, my žijeme v nejlepší době historie lidstva. Bez válek stavíme nejvyšší budovy na světě, máme nejrychlejší auta, máme nejlepší mobily. Máte x -ko? Máme nejlepší mobily, nejlepší technologie, nejrychlejší auta. My poznáváme podmořské hlubiny tak hluboko, jak jsme nikdy nebyli. My poznáváme vesmír, kosmos, závodíme o to, kdo bylo lepší, ale tak trošku zapomínáme sami na sebe a ztrácíme sami sebe. Proto jsem se dneska s vámi chtěl podělit o dvě věci, které vás můžou házet do toho druhého já a otvírat sami sebe, být kreativnější, být víc sami sebou. A jsou to dvě malé věci, které mohou změnit váš život. Je to otužování a je to dýchání a soustřední se na sebe sama. Jestli tohle budete dělat, je jenom na vás. Já vám děkuji. Thank you.